আমাকে প্রায় আমার শরীর খুব খারাপ দেখো কথা আসছে না 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 বসলে আর হবেই না বসলে কথার শুয়ে পড়বে আমাকে এখন প্রায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হয় এখন না প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে যেতে হচ্ছে এবং সব সময় আমি লক্ষ্য করি যে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির সামনে একটা ছোট্ট স্ট্যান্ডের উপরে একটা এতটুক মাইক্রোফোন থাকে এবং ধরেই না হয় যেটা এতই বৃদ্ধ হবে যে উঠে দাঁড়িয়ে আর কথা বলতে পারবে না তা আমি সব সময় সব অনুষ্ঠানে যে বলি যে ভাই এটা প্রথমে সামনের থেকে সরাও কারণ এটা আমাদের প্রতি একটা ইনসাল্ট মতো কেমন সবাই বলবো ওখানে যে আমরা বলবো বসে বসে তোমাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হলো এটা খুবই একটা আনন্দের মুহূর্ত হ্যাঁ ভবিষ্যতে নাকি আরও হতে থাকবে আরও হোক সবই হোক কিন্তু আমাকে ডিস্টার্ব করুন এরা দেখি কয়েকদিন পরে পরে দল বেঁধে ঢোকে আমার ঘরে কালকে আমি লিফট দিয়ে উঠেছি ওপাশে শুনলাম যে কিছু ছেলে চেঁচামেচি করছে তা আমার ধারণা যে আমাদের কেন্দ্রের ছোট ছোট ছেলে পেলেরা হয়তো হইচই করছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিছুক্ষণ আমি পরেই দেখি আমার পেছনে দ্রুতগামী পায়ের শব্দ আমার দিকে আসছে তাকিয়ে দেখি কিছু বৃদ্ধ লাফাচ্ছে হ্যাঁ কিছু চুল পাকা বৃদ্ধ ওর লাফি সবচেয়ে বেশি কারণ আল্লাহ যাদেরকে অধিক উচ্চতা দেন নাই তাদেরকে লাফাতে হয় একটু বেশি আমি খুব ঠেকে ঠেকে কথা বলবো কারণ উত্তাপ নাই এইসব সুন্দরীরা থাকার পরেও তো এতই সুন্দরী যে আজ ত্রিশ বছর পরেও ছাত্ররা ফোন করে বলে আপা চল্লিশ বছরের পর সবই সমান আরে সমান হলেই কি হয় নাকি এক বাদশা ছিল বোকা বাদশাহ একটু বোকাই হয় আর মন্ত্রীরা হয় চালাক ধূর্ত কেমন তো মন্ত্রী একদিন বলে যে হুজুর আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান তো বলছে হ্যাঁ তুমিও মুসলমান আমিও মুসলমান হুজুর তাহলে তো আমি আর আপনি ভাই বলে হ্যাঁ তুমি আর আমি ভাই মুসলমান তো ভাই ভাই বলছে যে হুজুর তাহলে আমি আর আপনি তো সমান তো বলে হ্যাঁ সমান তো বলে যে তাহলে তো আমাদের পাওনাও সমান বলে পাওনাও সমান তাহলে হুজুর এই রাজ্যের অর্ধেকটা তো আমার হয় তো তখন বাদশা বোকা কিন্তু আসল টাইমে কিন্তু বাদশা চালাক না হলে ওই মন্ত্রীকে সে চালাতে পারত না সে বলে যে মন্ত্রী চোখ বন্ধ করো মন্ত্রী চোখ বন্ধ করেছে বলে যে হাত বাড়াও বাড়িয়েছে তখন বা হাত হাতটা রাখো তো বাদশা জেনে হাতে কি একটা দিয়েছে তার দিয়ে বলছে যে এবার হাতটা বন্ধ করো করেছে বলে চোখ খোলো খুলেছে বলে এবার হাত খোলো হাত খুলেছে হাত খুলে মন্ত্রী দেখে যে সেখানে একটা ঘষা পয়সা তো তখন বলে যে হুজুর আপনি আমাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন আপনি আমাকে একটা ঘষা পয়সা দিলেন তখন বাদশা বললেন যে এই নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও অন্য মুসলমান ভাইরা তো খবর পাই নাই পেলে ওই ভাগে এটুকুও হবে না তো চল্লিশ বছর হলেই হয় না ওই যে কথা বললে ওটাই তো ঘষা পয়সা তোমাদের সেই যুগের মানস প্রেমিকা কেমন বিশ্ব সুন্দরী তার সঙ্গে যে তুমি শুধু কথা বলেছ এ তো 
পাঁচশো টাকার সমান হয়ে গেছে তুমি বলো ঘষা পয়সা এক বুড়ো এই পার্কে হেঁটে বেড়াচ্ছে তো আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর আগে তো টুথব্রাশ ছিল না তখন কি ছিল নিমের ডাল মেসোয়াক করা হতো তাই দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা হতো ওনার একটা মেসোয়াক দরকার তো একটা ছেলে তেরো চোদ্দ বছরের তাকে বললেন যে বাবা একটা কাজ করো তো কি কাজ যে আমাকে একটা ছোট্ট চিকন ডাল এনে দাও আমি দাঁতন বানাবো তখন সেই ছেলেটা গেছে গিয়ে একটা নিম গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে চলে এসছে এনে তাকে দিয়েছে ভদ্রলোক পেয়ে তো খুব খুশি আহ তুমি এত সুন্দর একটা ডাল এনেছ হ্যাঁ নিমের ডাল আজ থেকে তোমাকে আমি নিমাই বলে ডাকবো তো ছেলেটা বলে যা আপনি আমাকে নিম গাছের ডাল এনেছি বলে নিমাই বলবেন এটা যদি জানতাম তাহলে তো আমি জাম গাছের ডাল ভেঙে আনতাম আরে জামাই হলেই কি জামাই হওয়া যায় নাকি সব জামাইয়ের পজিশন কি সমান কত জামাই আছে কত খাতির কত মহব্বত ওই যে সাধু আছে ওর ওর বিরাট খাতির আমি শুনেছি যে ও হচ্ছে তৈল সমৃদ্ধ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আচ্ছা আবার কত জামাই আছে দূর দূর ভাগ এখান থেকে কিসের জন্য শ্বশুরবাড়িতে এত শ্বশুরবাড়িতে কি হ্যাঁ ঘর জামাই আছে কে কেউ আছে না না আমি কিন্তু ঘর জামাই হওয়ার চেষ্টা করেছি পারি না কারণ এর চাইতে আরাম না হলে সকাল বিকাল একাত্তা লাথি হ্যাঁ আর কোমল পায়ের লাথি তোমরা সব সময় লক্ষ্য করবে যে ইংরেজি সিনেমাতে নায়িকারা মাঝে মাঝে নায়কদের গালে থাপ্পড় মারে এবং নায়করা হাসে যেন একটা মাছি পড়ল আর কি তো ওরকম কোমল পায়ের একাত্তু না হয়ে হলই কিন্তু সারাদিন যে আমি খাচ্ছি দাচ্ছি থাকছি কোনো কাজ করতে হচ্ছে না যা খুশি তাই করছি এর চাইতে মজা আর কি তো যা হোক সব জামাই এক হয় না চল্লিশ পার হলেই সব কিছু হয় না এই এখানে এসে আমি সব প্রথম থেকেই দেখছি যে আমার প্রতি একটি বৈষম্যমূলক আচরণ চলছে প্রথম কথায় এসেই দেখলাম শামীমের চারপাশে বিরাট জনতা আমার পাশে কেউ নাই শেষে আমাকে তার পাশে গিয়ে বসতে হলো দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাকে টেলিভিশনে একবার একটা ইন্টারভিউ করছে করতে গিয়ে বলছে যে আপনার কি কোনো ডাক নাম আছে আমি বললাম আছে তো বলে যে কি সেটা আমি বললাম যে সেটা তো ভদ্র সমাজে উচ্চারণযোগ্য নয় তো তখন সে আমাকে বলল যে আচ্ছা আপনার আব্বা আপনাকে কোন নামে ডাকতেন ওই ওই নামেই ডাকতেন আপনাকে আমি বললাম যে হ্যাঁ বলে যে আপনি জবাব দিতেন আমি বললাম হ্যাঁ তো বলে যে তাহলে আপনি তখন কি হয়ে যেতেন আমি বললাম আব্বার কাছে হতে তো কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আব্বা যদি এতদিন বেঁচে থাকতেন ভাগ্য ভালো আগে ভাগে সটকে পড়েছে এতদিন যদি থাকতেন তাহলে আমাকে সার বলেই ডাকতে হতো ছোটবেলায় একজন পাকিস্তানি পলিটিশিয়ান ছিল না খান আব্দুল কাইয়ুম খান যার আগে খান পিছে খান আমরা বলতাম এখন আমাদের হয়ে গেছে সেই অবস্থা আগে সার আবদুল্লাহ আবু সাইদ সার সুতরাং ডক্টর কথাটা যদি উচ্চারণ করতেই হয় তাহলে আবদুল্লাহ আবু সাইদের সঙ্গে করা উচিত কিন্তু আমাকে ভয় পায় না ভয় পায় স্বামী মাজাদকে যার ডক্টরেট নাই তার নামে ডক্টরেট লাগিয়ে দিল এই কিরকম বৈষম্যমূলক আচরণ তিন নম্বর 
আমাকে দিয়েছে একটা পাঞ্জাবি না কথা হচ্ছে যে ও আবার বলে যে স্যার এ কি বললেন আমাদের বয়সে আমরা তো পাগল হয়ে গেছি হ্যাঁ একবার জ্যোতি বসুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে চান তার একটা চান্স এসেছিল তো উনি বললেন যে বুড়ো হয়েছি কিন্তু পাগল এখনো তো আমরা বুড়ো হয়েছি পাগলও হয়েছি সুতরাং আমরা যে কোনো কথা বলতে পারি তোমরা সরে যাবে যখন বুঝবে যে সুবিধার না চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে তখন সরে যাবে এখান থেকে তো এখন আমাকে দিলে একটা পাঞ্জাবি আর ওকে দিলে একটা জামদানি তো এইটা একটা অন্যায় হলো না জামদানিটা আমাকে দিলে বাড়িতে জনপ্রিয়তা কিছু বাড়াতে পারতাম আমি পাঞ্জাবি দিয়ে কি করব আমার দুইশো পাঞ্জাবি আছে মানুষ তো আমাকে একটা পাঞ্জাবি মনে করে এবং সবার ধারণা যে আমি জন্মেছিলাম ওই রকম একটা পাজামা পাঞ্জাবি পরে জামদানি শাড়ি তো আমার গিন্নিকে খুব কমই দেয় তার কম আছে সেটা যদি আমি নিয়ে যেতে পারতাম স্বামীন যাওয়ার সময় তুমি আমার বাসা হয়ে শোনো পরীক্ষা দিতে ভয় পায় দুই ধরনের লোক একটা হচ্ছে খারাপ ছাত্র বত ভয় পাবেই সারা বছর কিছু করে নাই ও পরীক্ষা কি করে দেয় কারণ ওর পরীক্ষা মানে ফেল এবং ওইটা নিয়ে বাড়ি ফেরা তার পক্ষে সম্ভব না সুতরাং সে প্রাণপণে চেষ্টা করে যেতে পরীক্ষাটা না হয় আরেক ধরনের লোক আছে যারা পরীক্ষা বন্ধ করার চেষ্টা করে কারা যারা ফার্স্ট কারণ যদি পরীক্ষাতে সেকেন্ড হয়ে যায় কারণ আমি এটা চিন্তা করতাম যে ঢাকা কলেজের ছেলেরা কেন পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য এত চেষ্টা করে কারণ এই পরীক্ষাতে তো ওর কোনো কিছু যায় আসে না তারা কেন চেষ্টা করে পরে দেখলাম যে খারাপ ছাত্ররাই শুধু চেষ্টা করে না ভালো ছাত্ররা চেষ্টা করে এবং ভালো ছাত্ররা চেষ্টা করে এই জন্য যে সেকেন্ড যাতে না এক কাপ চা খেলে আমার এক রাত ঘুম হয় না এক কাপ কফি খেলে দুই রাত ঘুম হয় না আমি কেন রবীন্দ্রনাথ হতে পারি নাই সেটা আমি বের করে ফেলেছি রবীন্দ্রনাথ ঘুমাতেন তিন ঘন্টা সারা জীবন আমি ঘুমাই আট ঘন্টা তিন ঘন্টা ঘুমাতেন মানে উনি আট বছর ঘুমিয়েছেন আশি বছরের মধ্যে আমারও আশি বছরের কাছাকাছি হতে যাচ্ছে আমি ঘুমিয়েছি বিশ বছর এই তো বারো বছর শেষ বারো বছর লিখলে তো গুরুদেবের সমান হয়ে যাই তাই না তারপরে এই যে বক্তৃতা করেছি বক্তৃতা মানে তো শুধু বক্তৃতার সময়টা না বক্তৃতা দিতে যেতে হবে তার একটা মানসিক প্রস্তুতি আছে কি বলবো তার একটা মানসিক প্রস্তুতি আছে যদিও আজকে কোনো মানসিক প্রস্তুতি আমি নেওয়ার মতো আমার শারীরিক অবস্থাই নেই তারপরে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে সেই মিলনায়তনে যাওয়া কতক্ষণ লাগে এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা তারপরে ওখানে গিয়ে মানে দেরি করা যাবে না আবার কিন্তু টাইমলি যেতে হবে কারণ প্রধান অতিথি না হলে ঘোষণা শুরু হবে যে প্রধান অতিথি আসতে একটু দেরি করছেন আপনারা উত্তেজিত হবেন না আপনারা সবাই একটু বসে থাকুন এই অপমান সহ্য করতে পারি না বলে টাইমলি যাই যে দেখি যে প্রোগ্রাম আরম্ভ হতে এখন এক ঘন্টা বাকি তারপরে কোনো রকমের প্রোগ্রাম আরম্ভ হয় এবং প্রধান অতিথিকে শেষে বলতে হবে সুতরাং বসে থাকতে হয় এবং কি বক্তৃতা যে শুনতে হয় এবং তিন ঘন্টা বক্তৃতা তারপরে আমি পনেরো মিনিট কথা বলছি তারপরে আমি আবার দেড় ঘন্টা সব মিলে কত টাইম গেল মানে এক বেলা হাজার হাজার বক্তৃতা মানে আমার হাজার হাজার বেলা গেছে এইটা থাকলেও আমি রবীন্দ্রনাথের সমান হতো মাঝখানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল খারাপ মানে আর কোনো কিছু হচ্ছে না উত্থান নাই তখন আমি কিছু লিখতে বসলাম লিখতে বসে আমি দশ বছরে ৩০টা বই লিখতাম তা আমি যদি দশ বছরে ৩০টা বই লিখে থাকি মাত্র চার ঘন্টা করে ব্যবহার করে তাহলে পরে আর দশ বছর লিখলেই তো গুরুদেব বিপদে পড়ে গেছিলেন 
এখন আর সময় নাই কিন্তু একটা জিনিস আছে সেই জিনিসটা তোমাদের বলি কারণ জীবন কখনো শেষ হয় না মানুষের আমার একদিন মনে হলো কয়েকদিন আগে সবাই আসে একটু আসেন একটু বক্তৃতা করেন এই করেন তা করেন আমি সব তরুণ তরুণ দেখলেই আমি তাদেরকে বলি যে দেখো তোমাদের সামনে তো এখনো পঞ্চাশ বছর আমার সামনে তো দুই বছর সুতরাং তোমার সময়ের চাইতে আমার সময়ের মূল্য কত গুণ পঁচিশ গুণ সুতরাং আমার এই ইম্পর্টেন্ট সময়কে তোমরা নষ্ট করো না এর কারণ হচ্ছে যে আমি আর হয়তো তিন বছর বাঁচবো চার বছর বাঁচবো বা পাঁচ বছর বাঁচবো অথবা দশ বছরই বাঁচব কিন্তু আমার ক্রিয়েটিভ ব্রেন হয়তো দু বছরের হয়তো তিন বছরের আমি ভাবলাম যে হায়রে মাত্র তিনটা বছর পরে মনে হলো যে না তিন বছর অনেক বড় কারণ একটা ফোরিং একটা প্রজাপতি কয় দিন বাঁচে তিন বছর বাঁচে বাঁচে না কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যেই বা দু বছরের মধ্যেই সে তো একটা জীবন চক্র শেষ করে প্রজাপতি তার অপূর্ব সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীকে ঝলসে দিয়ে আবার চলে যায় তার জীবনের একটা সাকসেস তো হয় তা আমিও যদি আমার সামনের তিনটা বছরকে দুটো বছরকে আমি যদি পূর্ণ করতে পারি আমি যদি মূল্য দিতে পারি তাহলে এটাও তো আমার জন্য একটা জীবন চক্রকে সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছে আমার জীবনের আগে কে আমার জীবন মাত্র তিন বছরের বা দুই বছরের সুতরাং তো এখন কথা শেষ টেষ করি তোমাদের অনেকক্ষণ ধরে উৎপীড়ন তোমাদের ভালো লাগ লাগছে এটা যে তোমরা বলবে আমি জানতাম আমি যখনই বলেছি বন্ধ করি মতলব নিয়ে বলেছি যে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলবে না 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 স্যার আরো বলেন আরো বলেন আচ্ছা তা এখন একটা কথা বলি একটু দেশের কথা হ্যাঁ তোমরা প্রায় সবাই প্রফেশনাল তাই না দেশে কিংবা বিদেশে হ্যাঁ তৈল সমৃদ্ধের অবশ্যই ঠিক প্রফেশনাল না এরা হলো ওই যে বাদশা ওরা হচ্ছে সে এই যে আরেক তৈল না ও সয়াবিন সমৃদ্ধ মানে যেসব বাংলাদেশি শ্রমিকরা বিদেশে থাকে তারা আমাদের দেশে রেমিটেন্স করে টাকা পাঠায় তাদের কষ্টে শ্রমে ঘামে রক্তে সেই উপার্জন করা টাকা পাঠায় সেই টাকা দিয়ে আমাদের বাইশ বিলিয়ন ডলার আমাদের জমেছে এর ফলে আমাদের দেশের শির দ্বারা কিছুটা শক্ত অবস্থায় আছে কিন্তু আমাদের যারা প্রফেশনালরা বাইরে আছে তারা কি পাঠায় কয়জন পাঠায় আমি তো মনে করি একজন শ্রমিকের ঋণ এই দেশের কাছে যতটা একজন প্রফেশনালের ঋণ তার চেয়ে বেশি না কম অনেক বেশি অনেক বেশি ঋণ তার এই দেশ থেকে সব নিয়েছে গরিব মানুষের রক্ত যে গরিব মানুষের ছেলেটা কোনোদিন কলেজে আসতে পারবে না বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারবে না তার সেই হার ভাঙা খাটনির উপার্জিত অর্থ দিয়ে সে দেশে পড়াশোনা করে এ দেশ থেকে চলে গেছে আমি চলে যাওয়াকে খারাপ বলছি না যেখানে ভালো লাগে সেখানে যাও কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এই ঋণ থাকলে তার ঋণ পরিশোধের তো একটা হৃদয় থাকা উচিত তাই না তোমাকে দেশের জন্য কিছু না কিছু করতেই হবে কিছু না কিছু তোমার দিতেই হবে তুমি যদি না দাও আমি মনে করি তারও শাস্তি হওয়া উচিত আমি গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা শুরু করেছি যে যারা দেশের বাইরে আছে তাদের অন্তত থ্রি পার্সেন্ট তাদের আর্নিং এর থ্রি পার্সেন্ট বাংলাদেশে পাঠাতে হবে এই থ্রি পার্সেন্ট সে দিয়ে দেবে না এই থ্রি পার্সেন্ট হয় সে ইনভেস্ট করবে তার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ ডলারটা পাবে সে ইনভেস্ট করবে না হলে তার কোনো আত্মীয়কে দেবে স্বজনকে দেবে না হলে কিছু একটা ভালো কাজের মধ্যে দেবে এইটুকু হওয়া উচিত আর তা না হলে বাংলাদেশি পাসপোর্ট যদি থাকে সেটা ক্যান্সেল করে দেওয়া উচিত এবং কোনো দিন যেন সে ভিসা না পায় বাংলাদেশে আসার সেই ব্যবস্থা করে 
तो देश नान भाव शेष हो जा सब चे बी शेष हम नैतिक जगह कारण देशे दो पलिटिकल दल आई दुई दल प्रधान आदर हाथ कन्स्टिट्यूशन अनुजाई सर्व क्षमता केंद्रीभूत अवस्था आवं तर मध्य कन्स्टिट्यूशन भूल कारण एक असुस्थ प्रतिजोगता सांघर्षिक अवस्था बिराज कर जेमन होक ओके शेष थे उभय उभय के निश्चिन्न करते चेष्टा कर असुस्थ राजनीति असुस्थ राजनीतर कारण नैतिक अवस्था एकदम भेगे पड़े नैतिक अवस्था जख सोलार समय ब्रिटिशरा देश दखल कर मोगल साम्राज्य भेगे पड़े तक सारा देश नैराज्य डाकत खुनी बर्गी सारा देश गिजगिज कर दुरबल अवस्थार कारण ब्रिटिशरा देशटा के दखल करल उमी चाँद के तरा घुष दिल तीन लक्ष पाउंड पर टाक अवश्य दे क्लै बड़ सांघात धूर्त लोक छें उमी चाँद पागल हो मारा गल से देशर अवस्था भयंकर खराब हो गल तर कोकमे से ब्रिटिशरा इसे क्लैव कीन बार एस बेंगले प्रथम बार उन्नी समस्त अपराध कर उन्नी उमिचाँदर संगे सई कर हाँ कन्ट्रैक्ट कर टा दें नाई उन्नी व्हाटसनर सई जाल कर जो रकम भाव तीन लक्ष पाउंड निजे मिर्जाफर का घुष नहीं ता मसनदे बसिए तीन लक्ष पाउंड से कले इंगलैंडे जो कत बड़ टाक उन्नी तो लर्ड हो ग संगे संगे तर उन्नी दुबार एस कंतु ओ प्रथम बार ही अपराध कर द्वित बार एबसल्यूटली बोलेंकम क्राइम को ब्रिटिश अफिसार सह्य करते राजी ना ब्रिटिश अफिसार नजरा नित तो, घुष खेत तो, व्यवसा करत तो, उन्नी सब बंद कर दिलेंलें जो तुम्हारा शुद्ध चाकर टाक दिए चलो तक तरह बिुदे सेंा विद्रोह हल दुश अफिसार के अरेस्ट कर फिललें असम्भव धूर्त मानूष छें शेष पर्त रफा हल ब्रिटिश अफिसारा शुदुम्र एक व्यवसा करते हे लवणर व्यवसा ये भारतीय करते शुद्ध ब्रिटिशरा करते मन आज महत्मा गांधी एक आंदोलन कर लवण आईन अमान्य आंदोलन एवं से बिराट आंदोलन तो ए क्यों ब्रिटिशरा एत दिन टिकल है देशे जख छोट तक बला हत अंधकार रे जदि मठर मध्य भूते ताड़ा करकमे ग्रिक्ट बोर्डर रास्त उठबि उठते जो पारिस तु देशी भूत और तर कि करते कारण वो हम ब्रिटिशर रास्ता यही हे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इमेज कोकम अपराध के ब्रिटिश गवर्नमेंट सह्य करे दो एक छाड़ा छोटोखाटो जेमन दारोगा एक घुष खेते दी तो। कारण दारोगा दे दी तरा देश शासन लर्ड मेकले लिखे एटा जो जी से दिन प्रमाण करते ना पारतम जे हम नैतिकता ब्रिटिश सरकार नैतिकता एदेश सरकार नैतिकतार चाहते ओपरे पर देश शासन करते दीर्घ दिन तो एन एक कथा बोल जो से अवस्था क्यों से नैतिकता से उमी चाँद से रुर्लभ से जगत शेठे आर देखा दीचे जो तो रकम क्राइम सम्भव देशे हमारे तक तक से देखी एवं बस एनजय कर फलेश एकदम भेगे गे सूतरा सकल एक दायित्व देशटा के को रकमे टिकिए रखा एक गल्पर छोट बल्ला सुनतम से गल्पटा बोल एक लोक दारोगार बिहारी जे दारगा बाबू हमार तो सब चूरी हो ग कि हल बोले दारगा बाबू घुमाइते 
হঠাৎ দেখলাম আমি এক চোর ঘরের মধ্যে হ্যাঁ ঢুকছে সে কাপড় নিচ্ছে জামা নিচ্ছে জুতা নিচ্ছে সব নিয়ে একটা বস্তা বানাচ্ছে আমি তবু কিছু কই না দার্গা বাবু দেখি সালা চোর কে আকারে তখন ঘটি নিল বাটি নিল হাড়ি পাতিল আমার সমস্ত হ্যাঁ সব কিছু প্লেট নিল গ্লাস নিল আর একটা ই বাঁধলো তবু আমি কিছু কই না দার্গা বাবু দেখি সালা চোর কে আকারে নিতে নিতে দার্গা বাবু সব বি লইয়া গেল শেষে দার্গা বাবু এক সময় আমার বিবিকে বি লইয়া গেল আমি তবু কিছু কই না দেখি সালা চোর কে আকারে আমাদের হ্যাঁ আমাদের অবস্থা হচ্ছে আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি তোমরা আনন্দ করো এই আনন্দ খুবই দরকার জীবনের জন্য কিন্তু আনন্দের সঙ্গে যদি অঙ্গীকার না থাকে শপথ না থাকে তাহলে তুমি তোমার জন্য তোমার পরবর্তী বংশধরদের জন্য তুমি একটা বিভীষিকাপূর্ণ জায়গা রেখে যাবে যখন এদেশ থেকে এদেশ থেকে মানুষ শুধু পালাবে তো একটা গল্প দিয়ে আমি এবার একেবারে শেষ করে দিই মনে পড়ে গেল গল্পটা আমার খুব প্রিয় গল্প সেটা দুই বন্ধু সিনেমা দেখতে গেছে অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘর হঠাৎ সিনেমা শুরু হয়েছে এবং ওই লাইট পর্দার উপর গিয়ে পড়েছে পর্দার উপরে লাইট ঝলমল করে উঠেছে হঠাৎ দেখে যে ওই লাইটের ঝলমলানির সঙ্গে সামনে কি যেন একটা ঝলমল করে উঠল কি কি ভালো করে তাকিয়ে দেখে যে একটা লোক বসে আছে তার মাথা জোড়া বিরাট পরিপূর্ণ তেল তেলে একটা সুগোল টাক এদের মধ্যে দুইজন একজন হচ্ছে বড় লোক একজন হচ্ছে গরিব আমার মতো এত সুন্দর একটা চকচকে টাক সামনে পড়ে আছে এটা দিয়ে কিছু একটা না করলে তো হয় না তো কি করা যায় তখন এই বড় লোকটা বলছে যে এই যদি ওই টাকে একটা থাপ্পর মারতে পারিস আর উল্টো মার না খাস তাহলে দশ হাজার টাকা বলার সঙ্গে সঙ্গে তো সে একটা চটাস করে একটা থাপ্পর আরে ভাই আবদুল্লা তুই এই অন্ধকারে এইখানে বসে আছিস হ্যাঁ আর তোকে আমি দেখতেই পাই নাই কি আশ্চর্য কেমন আছিস ভাই ভাবি কেমন আছে ছেলে মেয়েরা কেমন আছে মানে একেবারে মানে একটা হুলস্ত সে তো লাফায় কে আবদুল্লাহ কিসের আবদুল্লাহ আপনি থাপ্পর মেরে আমাকে আবদুল্লাহ বলা শুরু করে দিলেন আমি কি আবদুল্লাহ নাকি বলে ও আপনি আবদুল্লাহ না আমার সেই প্রিয় বন্ধু হ্যাঁ প্রাণের বন্ধু প্রাণের শখা আবদুল্লাহ আপনি না হ্যাঁ ও খুব ভুল হয়ে গেছে বন্ধু ভেবে আমি আপনার মাথায় একটা থাপ্পর মেরেছি আমার খুবই অপরাধ হয়ে গেছে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন তো সেই লোকটারা রেগে চুপ করে বসে এরপরে বলছে যে এইবার যদি অর্ধেক হয়ে গেছে সিনেমা এবার যদি আরেকটা মারতে পারিস তাহলে পঁচিশ হাজার সঙ্গে সঙ্গে সে চটাস করে আরেক থাপ্পড় আবদুল্লাহ আমার সঙ্গে মশকরা করো ভাবছো যে তোমারে আমি দেখতে পাই নাই হ্যাঁ বন্ধু কেমন প্রিয় বন্ধু হ্যাঁ কেমন আছো ভাই আসো একটু কোলাকুলি করি ভাই ভাবি কেমন ছেলে মেয়েরা কেমন এ কেমন সে কেমন তখন লাপাচ্ছে সামনের লোক হ্যাঁ আপনি কি পেয়েছেন আপনি কিছুক্ষণ পরে আবদুল্লাহ বলেন আর আমার মাথায় থাপ্পর মারেন ইয়ার কি জায়গা পান না হ্যাঁ বলে সে হাতে কেমন আপনি আবদুল্লাহ সত্যি না বলে যে হে ইয়া রব তুমি কি অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন দুই মানুষের চেহারা তুমি কি অপূর্বভাবে একরকমভাবে সৃষ্টি করতে পারো যা হোক ভাই যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তালার হয়েছে আপনি আমাকে মাফ করে দেন বন্ধু ভেবে আমি একটা থাপ্পর মেরেছি গেছে সিনেমা শেষ হয়েছে দোতলা থেকে নামছে 
দুই বন্ধু দেখে ঠিক সামনেই সেই টাক নামে তখন বলল এইবার পঞ্চাশ হাজার সঙ্গে সঙ্গে সে চারটাস করে এক থাপ্পড় মেরে বলে আবদুল্লাহ ভাই তোকে ভেবে ভুল করে না আমি সিনেমা হলের মধ্যে একজনের মাথায় পরপর দুইবার থাপ্পড় মেরেছি তো এই আবদুল্লাহটা কে জানো এই বাংলাদেশে আবদুল্লাহটা কে জনগণ আর ওই যে ওই যে থাপ্পড় সেও তো কারা তুমি জানো কেমন তো সেই জন্য জনগণ এইভাবে থাপ্পড় খেতে থাকবে আর লাফাতে থাকবে এই চাই কি আমরা চাই তো তোমরা ছাত্র থাকাকালীনও আমি এই ধরনের কথা তোমাদেরকে বলেছি অথবা বলি নাই জানি না কেমন আমি ওই মন্ত্রে শেষ করতে পারি নাই এই অপমানে আমি আজ পর্যন্ত জর্জরিত দেখা হলেই বলে স্যার হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম স্যার খুব ভালো পড়াইছিলেন স্যার কিন্তু শেষ করতে পারেন নাই কিছুই আরে শেষই যদি করতে পারলাম তাহলে তো শেষই হয়ে গেল তাই না ওই রকম এক একটা কবিতা তো একদিনেই শেষ করে দেওয়া যায় আধা ঘন্টায় শেষ করে দেওয়া যায় আর শেষ না করতে হলে কিছু বলতে হয় কিছু স্বপ্ন দেখাতে হয় কিছু কল্পনার কথা বলতে হয় জীবনের কথা বলতে হয় আলোর কথা বলতে হয় আকাশের কথা বলতে হয় সেই জন্য এটা করা হয়নি এই কথাটা বললাম শুধু এই জন্য যে তোমরা একটু দেশের কথা ভেবো তোমরা বুড়ো হয়ে গেছ হ্যাঁ বুড়ো মানে ওই বুড়ো না মাত্র চল্লিশ তোমাদের এখন বলে কোনো লাভ খুব একটা হয় না কারণ মানুষের হৃদয় যখন কচি থাকে অনুভূতিময় থাকে স্পর্শ কাতর থাকে সেই সময় যে কোনো কথা মানুষ একটা ব্লটিং পেপারের মধ্যে কালি পড়লে যেরকম শুষে নেয় না সেরকম ভাবে শুষে নেয় আজকে হয়তো সেটা পারা যাবে না কিন্তু তবুও এই দেশ তোমার এই দেশের জন্য একটা বেদনা দায়িত্ব তোমার মধ্যে আছে সেই দায়িত্ব যেন কিছু না কিছু আমরা দেখি যাতে আমরা গর্ব করে বলতে পারি ঢাকা কলেজে আমরা সেই ছাত্রদের পড়িয়েছিলাম যারা এই দেশকে পরিবর্তন করেছে কারণ তোমরা শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলে তাদের যদি কোনো বড় কন্ট্রিবিউশন না থাকে তাহলে কি হবে তো তোমরা ভালো থাকো আর আরেকটা কথা এর আগের বার তোমাদের কয়েকজনের স্ত্রী বোধহয় এসেছিল আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাকিরা কেউ অবিবাহিত এখন দেখছি যে অবিবাহিত তো বটেই যারা বিবাহিত ছিল তারাও ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে সবাই একসঙ্গে না হলে কি মজা হয় তাই না এবং নারীবাদী হিসেবে স্বামী মাজাদও সেই কথা আমার পাশে বসে বলছে কেমন যে নারীদের সমান অধিকার চাই সবাই ভালো থাকো এবং সুখী হও জীবনে শুধু নিও না দিও কারণ যে শুধু ন্যায় সে সে খায় ভালো কিন্তু যে দেয় সে ঘুমায় ভালো 